Но я же знаю, что ты мой Не прячь улыбку в телефоне Не убегая от встречи вновь Здравствуйте! Сегодня нам с вами остается ровно четыре дня до встречи Нового года. И мы открываем с вами наш адвент календарь. И сегодня мы будем смотреть окошечко под номером 21. Очко. Оно самое Интересный с красной смородиной чай. Так. Устремляясь в будущее, возьмите с собой все лучшее, что было в прошлом. М -м, это нам намек. Возьмите с собой смородинки. Лейте. Да. Ну что, побежали заваривать. Здравствуйте, дорогие мои зрители. Здравствуйте. Да. Меня зовут Зоя, со мной мама моя, Анна Алексеевна, как голос за кадром. А мы думали, вы Оксана. Я? Да, вы не Оксана. Но в акулы что-то я там не вижу. М? Есть? Кузнец есть среди Кузнец. Вас? Есть кузнецы среди вас? Нет? Тогда я сегодня Зоя. Значит, завариваем чай. Вот такой, Да. Вакула, отзовись. О, видали, в кого я его превратила? Так, черевички не привез. Все. Начинаем заваривать чай. Кушать мы сегодня будем пончики. Не подкрадывайся, ребенок. Это пончики наша пекарня, да, называется. Это утконос нам привез пончики. Такие замечательные. Пончик называется, вот в такой коробочке они были, а, с ягодным джемом, с сахарной глазурью. В общем, наша пекарня. 70 грамм, две штуки в упаковке. Ползет мальчик, который хочет украсть пончик. Он, наверное, наверное он не воспитанный Карнавальный у него а, костюм, ой, голый смотри, король. Смотри, голый король. Угу. А король-то голый, голый. Кстати, это моя любимая сказка была в детстве. Там, зрители, у вас какая любимая была сказка в детстве? Я очень любила слушать сказку про голову короля. У меня была на пластинке замечательная сказка. Итак, значит, читаем, что у нас тут за чай. Чудесная композиция Гринфилд, Current and Mint. Я ничего не вижу. Ну, написали. На основе индийского чая открывает оригинальный, очень легкий вкус, в котором гармонично сочетаются смородиновые оттенки, легкая сладость черный и тонкая кислинка красный. М -м -м. Свежая пряность мяты вносит завершающий штрих, подчеркивая глубину и насыщенность индийского чая. Сейчас мы попробуем. Смородина. Я вообще люблю, когда чай завариваешь, туда смородину в листик положить. Мне очень нравится. Угу. А у нас тут растет под окнами. Да. Ну, сейчас, правда, уже не растет. Угу. Сейчас зима. Так, ну что? У него такой прям чуть-чуть мятный аромат. Ну, хотя бы он на основе черного чая. Это фирма. Да, это черный чай, это да. Black Tea, да. Черный чай, черный чай. Хотя бы повезло с этим. Хоть с этим нам сегодня повезло. Сегодня не маты. Не мате, не маты. Как это правильно там? Мате. Так, начинаем пробовать чай. Черный чай. Чуть-чуть с мятой. А смородину зажали в этот раз? Да, смородину запахнуть. Ну, что-то там попахивает Чуть немножко. Не знаю. Угу. Ну, короче. Ну, что-то там есть. Я потом попробую немножко. А, а хочешь знаете, сказать, что... Я в тот раз пила какой-то чай, говорит, вода. 
как она сказала, мате я пила, да. Ну правда, я потом попробовала. Uh -huh. Ребят, ну просто вода. Я вообще не поняла, что это за чай. Да, не поняли мы. И покупать Юмору, такой да. ужас. В общем, Гринфилд, ну, мат... ну, вообще, настоящий мате, по-моему, заваривают в такой в, в это, из тыковки, или с чего делают специальные... Я раньше увлекалась тоже чаями, ходила на... в магазин один, там тоже разные чаи. Вот я помню, что люди, которые чаем увлекались, они покупали тоже себе разные штучки такие вот. Не знаю, как они правильно называются, так все сложно, так все сложно. Ой, все, я черный люблю больше всего. Я тоже люблю больше чёрный чай. В общем, что-то там в нем есть отдаленно, слышится. Не знаю я, не знаю, никаких смородин тут нет. Хорошо, что у нас есть розовые пончики. Розовые пончики, розовые пончики. Видно розовые пончики? М? Да, М -м -м. они такие ярко-розовые. Да. Красивые. М -м -м. Ну как, идут мне розовые пончики, ребят? Так что мы продолжаем с вами играть в ролевые игры. Извините. Вот. Так что мы тут примеряем новогодний. Наслаждаемся жизнью, как можем. Да. Но веночек красивый уже. Хорошо сделал, да. Ну да, спасибо. Натуральные. Натурель, такие цветочки, да? Классные. Мне тоже нравится прямо красота. Куда бы я в них пошла, если бы у меня не было вас, а? Дорогие подписчики. Значит, там внутри... А что внутри-то? Я увлеклась. А, ягодный джем, да. Ну, кстати, на черную смородину джем похож. Вот такой ягодный джем. Угу. Пончик очень вкусный. Потому что он с джемом. Можете оставить, мам? Пончик. Красота. Да, я ж тебе, я ж тебе подманула, я ж тебе, я ж тебе подвела, я пончику пою. Да, да, да. Так, красота. Слушай, ну вкусный пончик. Да, а я что-то все боялась. Потому что одна женщина записала, что вот они чем-то посыпаны, что очень твердая. Она пишет, я чуть зуб не сломала, я все боялась купить. Что она сломала? Это обычная посыпка кондитерская. Ну Короче, вот, я не знаю. Такая вот посыпочка. Я смотрю, она мягкая. Она, да? да, нормально, она такая. Это, это глазурь, а сверху просто ну, как же мы уже на глазурь розовую кули, посыпана. Куличи пасхи, они тоже посыпаны вот такой. Ничего, никто зуб не ломал. А у нас и дом такая посыпка отдельно. Кто это? Это собаки. Чуть я не понимаю, чихнул, что ли, кто это вообще? Чихнул, что в один момент. Все вместе. Не а? надо меня корябать, чтобы я ей еды дала. В общем, что, весело жить в большой семье, это правда? М? Ну, попрошайничать просто. И на меня пока. Все время у нас тут что-то происходит. М -м -м. Ребята, а пончик я доедаю. М -м -м. Так, салфеточку дашь мне или облизнуть мне пальцы? Не, не надо. Я... Не надо облизывать, не надо, говорит мама. Дам, я могу сделать. Да. Но не буду. Салфеточку здесь розовенькие. Ой, мы же хотели новогодние уже достать. Зажали, зажали салфетки сегодня. Да. Ой, волосы накормила пончиками. Ну, ничего. Ну, ничего. Мои волосы там. Что только нет в моих волосах после мукбанков. Что? Что? А, веселая эта Ну что, скоро Рождество же. Да, мы пересмат... продолжаем пересматривать всякие фильмы. Новогодние, да? Новогодние. А -а -а. Вот сегодня нам пришла идея, потому что Тимофей не понял, в кого нарядилась мама. Да. Да, и мы хотим ему показать фильм. Вот. Не знаю, как. Не забоится ребенок там чертик. 
Да нет, он уже взрослый пацан такой, да, он ничего не забывает. Ну, там же такая безобидная, если мы же обсуждаем ночь перед Рождеством, да. ту, где там такой чертик летал. Да. Я люблю эту, эту киношку старую. Мне прям так нравится, Она особенно когда чертик вылезает там. Она мюзикл, там Киркоров еще чертенка играл, да? Угу. Послушайте, а моя мама... Она в четыре года научилась читать, и да, первая книжка, которую она прочла, это как раз вот эта книжка была на даче, она забиралась на печку со свечкой. И Ночь прочла, перед Рождеством. Да, когда уже стемнеет, вот она читала, ей очень нравилось. А потом она... книжка была. Да, а четыре потом года, она Вия прочла, да. А? а следующую книжку она прочла, да. она Вия прочла, да. и говорила, что она ужасно боялась ходить да. потом. Из дома, ну, в туалет. Туалет на улице. Ну, хотя она маленькая была, ей, наверное, горшок. Ну, в общем, никто в нашей семье особо не отличился, чтобы 4 года научиться читать. Да, только бабушка. Только бабушка Таня у нас такая была. Да. Поэтому она такая ранняя у нас Сашка в этом плане. Да, времена другие были. Ой. Ну, в общем, я хочу сказать. Как вы видите, я прям запиваю и запиваю чаем. Чай неплохой, нет. А, ну, просто красной смородины я тут и черный, в общем-то, особо ты и не почувствовала. Ну, может быть, это и хорошо? Может, там нет эссенции никакой? И слава богу. Поэтому вот такой вот чай. Mm -hmm. Да, так что давайте там. Повышайте все настроения. Наряжайтесь, кого хотите. И, и не думайте о том, что о вас подумают, да? Потому что у меня все нормально с головой, все нормально, да-да. Вот. Просто это очень тяжелый год, да? Этот тяжелый год. Мы его прям провожаем, 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 провожаем. Честно говоря, мы хотим вам поднять настроение. Да, и мы хотим вам поднять настроение. И так, чтобы, в общем, чтобы все у всех было хорошо, чтобы нас оставил этот противный коронавирус, да? Да. Вот, смотрите, там держитесь, кто не заболел, кто переболел, восстанавливайтесь как можно быстрее, кто болеет, поправляйтесь быстрее. Все, будем с вами прощаться. Значит, пончики вкусные, чай тоже ничего себе такой же. Так что все. Я ж тебе, я ж тебе пидманула, я ж тебе, я ж тебе подвела, я ж тебе, я ж тебе молодого сумму сразу мы свела. А наша бабушка сидит и возмущается на одного блогера который почему-то считает, что рыбу с кефиром нельзя. Ладно, с молоком. А кто может рыбу с молоком, а? Кто может? Я не могу. Ничего не было? Нет. Но если по нечаянности, как правило, вот когда что-нибудь делаешь, вот, вот ну, не, не специально, то ничего не бывает. Ну, просто я не очень люблю свинину, рыбу с молоком. Просто как-то она это не идет, эти две вещи несовместимы. Или многие селедку запивают молоком. Но это тоже как-то странно. Но это по вкусовым ощущениям странно. Но если человек это себе любит и позволяет, ради бога. Да? Только порадуйтесь за него, что он порадуйтесь. Крепкий желудок, хороший Порадуемся. Порадуемся за тех людей, у которых крепкие желудки. Да. Я просто зачем осуждать-то людей за это? Чего да. людей осуждать? Чего людей осуждать-то вообще? А он еще порталы сам. Пусть на себя посмотрит. Да. Что это такое вообще? А идеальных нет? Они идеальные, а других осуждают. Что это такое? Ой. Да. Ну, Обычно хорошо. так и бывает. А может, он думает, что он как Ленин, ему можно картавить. Но он же не Ленин, если подумать с другой точки зрения. Нет, но он, он не Ленин. Подожди, но он блогерством занимается, и он за счет других просто их как бы обсуждая, критикуя, он снимает свои блоки. Он да. придумал красоту какую. Ну, как-то мне это странно. Молодой да. парень мог придумать что-то свое, а не, а не ковыряться в чужих недостатках. Ну, как-то это странно. Да, фея, я тоже считаю. Ку! Вот и все, что сказать тут можно. В общем, вот так вот. Имен мы не называем, пароли явки тоже не сдаем. Все. Пока. Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне. Не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя.